సర్వనీడ్ సంస్థ ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండర్ మిస్టర్ గౌతమ్ గారితో ఉన్నాం హలో సార్ సో చెప్పండి సర్వనీడ్ ఆర్గనైజ్ సంస్థ గురించి సర్వనీడి ఆర్గనైజేషన్ ని టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో స్టార్ట్ చేశా అండి సర్వనీడి అనే ఒక పేరు పెట్టక ముందు బేసికలీ ఈ ఫీల్డ్ లో అంటే స్వచ్ఛంద సేవ సంస్థలు ఎలా ఉన్నాయి అండ్ సేవా కార్యక్రమాలు బేసికలీ ఎలా చేస్తున్నారు వేరే సంస్థలు అండ్ మన సిటీలో హైదరాబాద్ నగరంలో బేసికలీ ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ప్లస్ అసలు ఎందుకు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అంటే చాలామంది ఉద్యోగాలు చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు వాళ్ళ ఓన్ లైఫ్ వాళ్ళు బతుకోవచ్చు కదా ఎందుకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్జిఓస్ పెట్టి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద పనిచేస్తున్నారు లైక్ ప్రకృతి మీద కొంతమంది పిల్లల మీద ముస్లిం మీద అసలు ఎందుకు అవసరం ఉంది మన సిటీలో అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది నాకు సో దీనికి ఒక అన్వేషణ స్టార్ట్ అయింది అసలు ఏంటి రూట్ కాజ్ ఏంటి ఎక్కడ ఉంది ప్రాబ్లం అనేది అలా ప్రతిరోజు బేసికలీ స్ట్రీట్స్లో వెళ్ళడం తర్వాత హోమ్స్ విజిట్ చేయడం అక్కడ ఎందుకు ఆ ముస్లోలతో మాట్లాడడం పెద్దవాళ్ళతో తాత మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఈ హోమ్లో ఎందుకు ఉన్నారు అని వాళ్ళ వాళ్ళ సాడ్ స్టోరీస్ అని చెప్పడం బాబు నాకు కొడుకులు బతికే ఉన్నారు నాకు పెన్షన్ వస్తాయి అయినా కూడా ఇప్పుడు అనాథగా బతుకుతున్నాను అని వాళ్ళు చెప్పడం తర్వాత రోడ్ల మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఆకలి ఎందుకు ఉంది ఇంకా రోడ్ల మీద ఎంతోమంది అడుక్కుంటున్నారు చాలామంది అడుక్కోలేని పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ మూలకబడి ఉంటారు బేసికలీ వాళ్ళకి వెళ్ళి ఫుడ్ పెట్టే వాళ్ళు కూడా ఉండరు సో అలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అనేది పబ్లిక్తో మాట్లాడడం తర్వాత అక్కడ ఉన్న అన్కేడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో నిర బేసికలీ నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేకపోతే బేసికలీ అభాగ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరితో మాట్లాడేవాడిని సో దీని ద్వారా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే సిటీలో అవసరం ఉంది ఒక మనిషి దిగాలి ఫీల్డ్కి ఒక పెద్ద అవసరం ఉంది ఆ పెద్ద అవసరం తీర్చాలి తీర్చగలిగి ఒక బాధ్యత తీసుకునే మనిషి కావాలి అది ఎవరో గవర్నమెంట్ మీద లేకపోతే ఎన్జిఓస్ మీద లేదా ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ మీద లేదా పబ్లిక్ మీద తోసేయడం కాకుండా ఆ బాధ్యత నేనే ఎందుకు కాకూడదు ఆ మార్పు నేనే ఎందుకు కాకూడదు అన్న వచ్చిన క్వశ్చన్ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సర్వ్ నిడి సో యు ఆర్ లుకింగ్ టూ యంగ్ మీరు చాలా యంగ్ లాగా కనిపిస్తున్నారు ఐ థింక్ మీరు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ లాగా చెప్పారు మాకు సో ఈ వయసులో మీకు ఎలా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యారు దీనికి ఎలా అడాక్ట్ అయిపోయి ఇలా చేయాలని మీకు ఎందుకు అనిపించేసింది నేను యాక్చువల్లీ నా పాస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి ఎంఎన్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి ఎంఎన్సీలో టీమ్ లీడర్గా వర్క్ చేశాను ఎక్స్పీడియా డాట్ కామ్ అని వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ట్రావెల్ వెబ్సైట్ కంపెనీ అది దాంట్లో సిక్స్ ఇయర్స్ పనిచేశాను అది నా కోసం నేను చేసింది నా కోసం నా ఫ్యామిలీ కోసం లైక్ అమ్మ నాన్న కోసం మాకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయిపోయినాయి ఫుల్ఫిల్ అయిపోయినాయి సో కొడుకుగా నేను చేయాల్సిన బాధ్యత నాది అయిపోయింది అమ్మ నాన్న హ్యాపీగా ఉన్నారు అమ్మ నాన్నకి ఎంతసేపు బిల్డింగ్లు కట్టడం ఆస్తులు రాసేయడం కాదండి ప్రాపర్టీస్ అంటే వాళ్ళని బాగా చూసుకుంటే చాలు మనకున్న పది రూపాయలు కూడా సంతోషంగా చూసుకుంటే అదే వాళ్ళకి అది పెద్ద ఆస్తి అది అలా నేను భావిస్తాను మా పేరెంట్స్ కూడా అలా కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళే నువ్వు నువ్వు బాగుండు నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలతో ఉండు ఇలా వాళ్ళకి మెంటాలిటీస్ లేవు ఎందుకంటే నాన్న కూడా ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే డాడీ ఎక్స్ ఆర్మీ పర్సన్ ఆయన ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దేశానికి బార్డర్లు ఉండి సేవ చేశారు సో అదే బ్లడ్లో అదే థాట్స్తో అదే ఇన్స్పిరేషన్తో నేను వచ్చిన మనిషిని కాబట్టి నేను సిటీ సెంటర్లో ఉండే ఒక సోల్జర్గా మారాలనే ఒక కసితో ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను అండ్ నేను మా నాన్న అమ్మ ముగ్గురం కలిసి ఈ ఫీల్డ్లో సర్వీస్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ మీకు అంటే ఏ సందర్భంలో ఎప్పుడు అంటే ఏ ఇన్సిడెంట్ మిమ్మల్ని కలిసి వేసి ఇలా చేయాలనిపించింది ఇన్సిడెంట్ ఒకటి కాదండి చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద పనిచేస్తున్నాను సో ఫోర్టీన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ చూశాను లైక్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు నేను రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి హోమ్స్కి వెళ్ళి డిఫరెంట్ పీపుల్తో మాట్లాడినప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి అంటే అందరిది ఒకటే కామన్ స్టోరీ కాదు కామన్ సబ్జెక్ట్ కాదు లైక్ ప్రకృతికి ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఉంది మనుషులకి సపరేట్ ఉంది పెట్స్కి సపరేట్ ఉంది అలా ముస్ మనుషుల్లోనే రకరకాల కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రకారం లైక్ మెంటలీ ఛాలెంజ్ వాళ్ళది సపరేట్ కేటగిరీ ఉంటుంది అండ్ ఓల్డ్ పీపుల్ సపరేట్ ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు సపరేట్ ఉంటుంది ఈవెన్ గవర్నమెంట్ పెట్టిన రూల్స్ కూడా వాళ్ళకి చేసే సర్వీస్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూల్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్గా మార్చుకున్నాను లైక్ చూడడానికి అంతా మూడు మూడు భాగాలుగా ఉంటాయి లైక్ ప్రకృతి ఒకటి మనుషులు ఒకటి అండ్ మన జంతువులు ఒకటి మూడింటిని చేస్తున్నాను బట్ డివైడ్ చేసుకుని పద్నాలుగు ప్రాజెక్టులు అయిపోయాయి అవన్నీ సో నేనేమనుకున్నాను అంటే లైక్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ చూసాను లైక్ మన సిటీలో హైదరాబాద్లో అన్నం పెట్టేటప్పుడు అన్నద అన్నదాత అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది మనకు స్టార్టింగ్లో అరౌండ్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ముందు
ఏడుస్తున్నారు ఏడుస్తున్నారు వన్ అవర్ వరకు ఏడ్చారు తర్వాత ఫైనలీ ఆమె ఇంకా అంతకీలు చేయాలి కదా తీసుకెళ్ళి పని తీసుకెళ్ళి సో ఫైనలీ ఆమె ఆమె దగ్గర డబ్బులు లేవు యాక్చువల్లీ మొత్తం ట్రీట్మెంట్కి అయిపోయినాయి అక్కడ మెడిసిన్స్ కానీ సో ఫైనలీ చాలా మంది అడుక్కుంటుంది భయ్య నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయండి అని చెప్పి అడుక్కుంటుంటే కొంతమంది పదో ఇరవై ఇచ్చినట్టున్నారు ఫైనలీ ఆమెకి ఫైవ్ టు టెన్ థౌసండ్ కావాలి క్రిమిషన్ చేయడానికి అదేం పది ఇరవై అయ్యే పని కాదు కదా సో ఫైనలీ తను ఏ ఆప్షన్ లేక ఏడ్చి ఏడ్చి లాస్ట్కి ఇంకా కన్నీ లాగిపోయిన తర్వాత ఆమె మంగళసూత్రం తీసుకెళ్ళి తాకట్టు పెట్టింది ఎక్కడ ముషిరాబాద్లో ఒక పాన్ షాప్లో వెళ్ళి మంగళసూత్రం తాకట్టు పెట్టేసి ఆ డబ్బులు తీసుకొని మళ్ళీ అంతక్రియలు చేయడానికి బరియల్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళింది లైక్ ఎక్కడ మన అల్వాల్కి వచ్చింది నేను అదే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను లైక్ ఎక్కడికి వెళ్తాను తను ఏం చేస్తుంది అనేది అల్వాల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఒక శ్మశానం ఉంది అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టేసింది అక్కడ అంతక్రియలు చేయడానికి మళ్ళీ ఎవరు లేరు వాళ్ళు కొడుకున్నట్టు చిన్నోడు కానీ ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి ఆ కర్రలు పెట్టాలంటే వాళ్ళు మోసుకొని పోవాలి ఈ బాధ్యతలన్నీ కూడా తీసుకోవడానికి ఎవరు లేరు నేను నాకేంటంటే యాక్చువల్లీ అంతక్రియలు చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు అంటే బాగా చేస్తుందా కానీ బట్ అప్పుడు అంటే చాలా భయం నాకు ఒక శవాన్ని చూడాలంటే అదొక శవన్ శవన్ లాగే ట్రీట్ చేసేవాడిని భయం వేసేది వాళ్ళు మన పాపాలు అంటుకుంటాయేమో లేకపోతే ఆత్మలు వస్తాయేమో భయపడతాయి ఇలా రకరకాల ఏదైతే మనుషులు చెప్పి నన్ను భయపెట్టారో సొసైటీ మొత్తం అలా నేను భయపడాను స్టార్టింగ్లో సో అక్కడి నుంచి నేను చూస్తున్నా ఫైనలీ తనకి ఎటువంటి సపోర్ట్ రాలేదు నేను ఇదే ఇలాగే ఉంటుందేమో కంట్రీలో పరిస్థితులు అని చెప్పేసి తను వదిలేసి అలాగే వచ్చాను కానీ ఆ రోజు నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ నాలో తిరుగుతూ ఉన్నింది నైట్ అంతా లైక్ ఏంటి పరిస్థితి ఉంది ఓకే బాగానే ఉంది నువ్వు చూసావు నువ్వు ఒక సొల్యూషన్గా మారలేదు నువ్వు కూడా ఒక క్వశ్చన్గా మిగిలిపోయావు అందరిలాగా సో దీనికి ఒక సొల్యూషన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ నీలో ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టాలి ఆ భయాన్ని పోగొట్టాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు పరాయి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు నీ వాళ్ళు అనే ఒక భావన నీలో కల్పించుకోవాలి అంటే నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనే ఒక వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయాలి నేను వాళ్ళని నువ్వు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా సో అది నేను ఫస్ట్ చేశాను వాళ్ళ అడ్రస్ కనుక్కున్నాను కనుక్కున్న అమ్మ ఇలా చేస్తారు అంతక్రియలు అని కనుక్కొని ఫైనలీ ఆమె చెప్పింది ఎలాగో అలాగ చేస్తాం భయ్య ఇలా అయింది అంతక్రియలు బట్ పిండ ప్రధానం కూడా చేయాలి ఆయనకి అన్నప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి నేను ఆ పిండ ప్రధాన అస్థికలు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడి నుంచి చిన్న జర్నీ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ నేను ఏం చేశానంటే రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశాను రోడ్ల మీద ఉన్న పిచ్చి వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి హోమ్స్లో జాయిన్ చేశాను ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు హోమ్ లేదు చిల్డ్రన్ హోమ్ లేదు ఎందుకంటే కొత్త కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి నాకు అంత బడ్జెట్ లేదు అప్పుడు సో ఫైనలీ వేరే హోమ్స్లో మాట్లాడి ఇట్లా రోడ్ల మీద ఉండే వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టే ఫుడ్ పెట్టేవాళ్ళం అన్నదాత ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఆ ఫుడ్ని తీసుకెళ్ళి పెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడి కేస్ స్టడీస్ తీసుకొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒకవేళ ఉంటే ఫ్యామిలీని ట్రేస్ అవుట్ చేసి వాళ్ళు కలిపేవాళ్ళం ఫ్యామిలీ లేకపోతే వాళ్ళకి మనమే ఫ్యామిలీ అయ్యి ఒక షెల్టర్ హోమ్లో జాయిన్ చేసేవాళ్ళం ఆ షెల్టర్ హోమ్స్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చనిపోతారు హెల్త్ ఇష్యూస్ వాళ్ళలో లేదా కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత చనిపోతారు వాళ్ళు మనకే ఫోన్ చేస్తారు మళ్ళీ ఆ ఫౌండర్స్ ఎవరైతే ఉంటారు ఎందుకంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ మనమే తీసుకున్నాం అని చెప్పాం కాబట్టి సో మనం ఫోన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఒక పెద్ద ఆయన ఆయన అరౌండ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఏజ్ ఉంటుంది ఆయన రాయల్సీ నుంచి వచ్చారు కొడుకులు ధర్మేశ్వర్ ఆస్తులు లాగేసుకొని సో ఫైనలీ ఆ రోజు నాకు వచ్చిన సిచ్యువేషన్ అనమాట నేను ఎస్కేప్ అవ్వాలి సిచ్యువేషన్ నుంచి లేకపోతే బాధ్యతగా తీసుకొని ఒక మనవడిగా నేను ఆ బాధ్యత చేయాలి అనేది ఆ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్ డూ ఆర్ డే అనమాట నాకు భయం డెఫినెట్లీ నేను చాలా లోపల ఏమవుతుందో ఏమవుతుందో అని బట్ ఆ భయం కన్నా ఎక్కువ ఆ భయాన్ని ఫేస్ చేయాలి ఆ భయాన్ని ఫేస్ చేయాలి ఆ మనిషికి ఎవరు లేరైన క్లారిటీ ఉంది ఆ క్లారిటీ భయం రెండు కలిపి ఫైనలీ ఒక డెసిషన్గా మారింది ఎలాగైనా చేద్దాం అని అయ్యేది అవుతుందా లే అని ఫైనలీ ఆ రోజు నేను అంత్యక్రియల కోసం మొత్తం సిటీ అంతా తిరిగా లైక్ గవర్నమెంట్ క్రిమిటోరియమ్స్ ప్రైవేట్ క్రిమిటోరియమ్స్ అని తిరిగినప్పుడు ప్రైవేట్ క్రిమిటోరియం సంబంధించిన బడ్జెట్ మందరు లేదు సిక్స్ టు టెన్ థౌసండ్ అవుతుంది అన్నారు మొత్తం సరే అని గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఫైనలీ ట్రై చేస్తే ఒక అరౌండ్ వన్ అవర్ ట్రై చేస్తే మొత్తం కాల్ స్కిల్స్ అనేవి చేసి ఫైనలీ ఒక క్రిమిటోరియంలో పర్మిషన్ దొరికింది మనకు అక్కడ కూడా త్రీ టు ఫోర్ థౌసండ్ పే చేసాం కరెంట్ దాంట్లో కాల్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అలాగే ఆ రోజు నుంచి వచ్చిన థాట్ ఏంటంటే నేను అంటే లైక్ నేను చూసిన మనిషి నేను జాయిన్ చేసిన మనిషి కాబట్టి నేను ఏదో చూసి చేయగలిగాను బట్ ఇలా ఎన్ని హోమ్స్ ఉన్నాయి సిటీలో ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వందల సిటీ వందల హోమ్స్ ఉన్నాయి సిటీలో ఆ వందల హోమ్స్లో కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు ఆల్రెడీ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు చనిపోతుంటారు వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్
మనిషి బతుకున్నప్పుడే కాదు మనిషి చనిపోయాక కూడా మనం ఉంటాము వాళ్ళ ఆత్మలకి తోడుగా మీరు అనాథ కాదు మనం ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాం మేము బతుకుండగా మీరు అనాథ కారు అని ఒక భరోసా ఇవ్వడానికి చేస్తున్న ఒక యజ్ఞం అనమాట ఇది సో ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలామంది కనెక్ట్ అయింది ఈవెన్ మీరు చూస్తే మన దాంట్లో నేను చేయడం ఓకే నేను చేయడం మామూలు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇండియాలో కానీ బట్ నాతో పాటు నా టీం మెంబర్స్లో అమ్మాయిలు చేస్తారు లాస్ట్ సైడ్స్ వచ్చి అమ్మాయిలు లాస్ట్ సైడ్స్ చేయడమే ఒక పెద్ద ఎనిమిదో వింత మన ఇండియాలో అలాంటిది నాతో పాటు రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ యాక్టివిటీలో ప్రతి ఒక్కరు అమ్మాయిలు కామన్గా ఉంటారు మా వాలంటీర్స్ ఎవరైతే వేరే వేరే కంపెనీస్లో పని చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఆఫీసులు డుమ్మాలు కొట్టి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ అంత పిచ్చిలో ఉన్నారు వాళ్ళ లైక్ సేవ చేయాలి ఆత్మకి అని సో ఇక్కడ వాతావరణం చూస్తే చాలా పచ్చగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది సో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి కొంచెం చెప్పగలరా దీని గురించి మనం ఇప్పుడు సర్వ్నిడి ఆర్గానిక్ ఫామ్లో ఉన్నామండి ఇది మన వన్ ఆఫ్ ది ఇనిషియేటివ్ లైక్ రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసాము మన ఈ పేదవాళ్ళు అండ్ హోమ్స్లో ఉన్న ఆ బాగ్యలు ఎవరైతే అంతా ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఇదే అంటే చాలామంది మేము కూడా బేసికలీ వెళ్ళి కూరగాయలు కొనుక్కుంటాం ఇవన్నీ కూడా పెస్టిసైడ్ ఫుడ్ అనేది మనకు కూడా తెలుసు కానీ మాకంటూ ఒక ఫామ్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఉండేది కాదు బట్ వీళ్ళ కోసం అని స్పెసిఫిక్గా రెండు ఎకరాలు లీజ్లో తీసుకొని నెలకి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు రెంట్ కడుతూ కష్టపడి ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అప్పులు చేసి ఈ రెండు ఎకరాల్లో పదహైదు రకాల వెజిటబుల్స్ని గ్రో చేస్తున్నాం లైక్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ సొరకాయలు ఉన్నాయి అటు పక్క కాకరకాయలు ఉన్నాయి ఇట్లా చాలా వెజిటబుల్స్ గ్రో చేస్తున్నాము ఆ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే మనం కూరగాయలు ఇప్పుడు కట్ చేసుకొని ఆల్మోస్ట్ టెన్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఫ్రీగా డొనేట్ చేస్తున్నాయి ఇది భూమి మీద ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న ఒక ప్రయత్నం అనమాట కూరగాయలు పండించి చాలా మంది అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఆర్గానిక్ వేలో కానీ ఆర్గానిక్గా పండించి ఒక పేదవాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇవ్వడం అది కూడా రెగ్యులర్గా ఇవ్వడం అనేది ఒక పెద్ద ఇనిషియేటివ్ పెద్ద ఛాలెంజ్ అది ఆ ఛాలెంజ్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మేము చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ మనము సిటీలో ఉన్న ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్కి అండ్ స్లమ్స్కి స్ట్రీట్స్లో ఉన్న వీళ్ళు ఉంటారు జిహెచ్ఎంసీ వర్కర్స్కి ప్లస్ కొన్ని కొన్ని లైక్ కొంతమంది అడుక్కుంటాం రోడ్ల మీద అడుక్కోవడం ఆపేయాలనే ఒక ప్రయత్నంతో మనుషుల్ని మోటివేట్ చేసి వాళ్ళకి ఒక షాప్స్ పెట్టిస్తున్నాం అనమాట ఆర్గానిక్ స్టోర్స్ లాగా సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ముందుకు వస్తున్నాము ఆల్మోస్ట్ మేము ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ కేజీస్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ని ఫ్రీగా డొనేట్ చేస్తాం జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మంత్స్లో సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా చాలా ఇనిషి బిగ్గా వెళ్ళాలని బేసికల్ అందరూ ఇంకా దీవించాలి మనం దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లాలంటే మీరు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ రకంగా సపోర్ట్ గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు గవర్నమెంట్ నుంచి డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ కావాలండి ఎందుకంటే ఎన్జిఓస్ గవర్నమెంట్ కలిసి పనిచేసినప్పుడే ఒక మార్పు అనేది మొదలవుతుంది పెద్ద మార్పు సో డెఫినెట్లీ కేటీఆర్ గారి దగ్గరికి లేకపోతే సీఎం గారి దగ్గరికి లేదా పెద్ద ఎవరైతే డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఉన్నారో మాకు సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వబోతున్నాం నెక్స్ట్ మేము ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్ తీసుకొని ఎందుకంటే పెద్ద మొత్తంలో చేయాలి ఈ స్టేట్కి అండ్ కంట్రీకి ఒక మంచి పేరు రావాలి అంటే ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా అయితే యూనిక్గా చేసామో ప్రపంచంలోనే ఒక మొదటి కాన్సెప్ట్ లాస్ట్ స్టేట్స్ కూడా మేము చేసే ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్లీ వేరే డాక్యుమెంటరీస్ ఎవరైతే తీస్తారు ఫారెన్ డాక్యుమెంటరీస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి మన డాక్యుమెంటరీస్ తీసుకొని వాళ్ళ స్టేట్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళ యుఎస్లో ఉన్న స్టేట్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పిల్లలకి స్కూల్లో పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారనమాట ఇలాంటి హ్యుమానిటీ కూడా ఇండియాలో ఇంకా బతికే ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చి మనతో పాటు అంతక్రియలు చేస్తున్నారు సో ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా సో వీటిని బేస్ చేసుకొని కేటీఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడి ఇలా డిస్కస్ చేసి ఇలా నేను అనుకుంటున్నాను ఇలా పెద్ద మొత్తంలో చేయాలనుకుంటున్నాను లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ నాకు ఒక హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఇస్తే మొత్తం సిటీలో ఉన్న ఆశ్రమాలకి ఫ్రీగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను భూమి మీద ఏ సిటీలో కూడా అలా జరగలేదు ఇంతవరకు అదొక హిస్టరీ అవుతుంది సో అలా చేయాలని కసి ఉన్న ఒక మనిషి వాళ్ళ సిటీలోనే ఉన్నాడు సో అది వాళ్ళకి తెలియదు అంతే నా వంతుగా నేను వెళ్ళి ప్రపోజల్ పెట్టి ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని నాకు కూడా గర్వంగా ఉంటుంది లైక్ చెప్పుకోవడానికి కూడా నేను కూడా ఒక స్టేట్కి ఒక ఒక కంట్రీకి ఒక మంచి పని చేస్తున్నా అండ్ ఇంతమందికి మనము కలిసి పని చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే నేను ఒకరిని చేసే పని కాదు అది నా వెనక చాలామంది కష్టపడతారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ శ్రమ కూడా ఉంటుంది ఆ శ్రమ వృధా కాదు కనీసం యూజ్ అవుతుంది సొసైటీకి సో డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రపోజల్స్ పెట్టబోతున్నాము అండ్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ నుంచి కూడా చాలా సపోర్ట్ కావాలి ఎందుకంటే పబ్లికే బేసికలీ లేకపోతే ఏది ఉండదు పబ్లిక్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇంతవరకు మేము ఇక్కడ దాకా వచ్చాము వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్లనే సో పబ్లిక్ని డెఫినెట్లీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం లైక్ ఇంకా ఎక్కువ
చాలా మంది సర్వీస్కి వెళ్తానంటేనే ఆపేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇండియాలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ అలాంటిది మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు నాతో పాటు ఉండి సర్వీస్ చేస్తున్నారు నాకు అదే ప్రౌడ్ మూమెంట్ డెఫినెట్లీ అది వంద రెట్లు ఎక్కువ ఎనర్జీని కూడా ఇస్తుంది సో ఆ వాళ్ళతో పాటు నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్రీ సండే అంటే సండేనే వెళ్తారు వాలంటీర్స్ అయితే వేరే సంస్థలు కానీ మన దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ఆఫీస్లో ఉన్నా కూడా ఒక అవసరం ఉందంటే డుమా కొట్టస్ వచ్చే రకం అనమాట అంత పిచ్చిలో ఉన్నారు జనాలు అంటే పిచ్చి అనేది బాధ్యత తీసుకుంటారు వాళ్ళు సో అలా గౌతమ్ అన్న మీకు మేము ఉన్నాము ఎటువంటి స హెల్ప్ అయినా కూడా నీకు అవసరం ఉంటే చెప్పు మేము వస్తాం ఆల్రెడీ కానీ ఆ ధైర్యం చాలా బేసిక్గా ఆ ధైర్యంతోనే మనం ముందుకెళ్తాం ఆ ఎనర్జీ కావాల్సి వస్తుంది అలా చాలామంది ఉన్నారు ఫేస్బుక్లో వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్గా టిక్టాక్లో కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాము సో మంచిని స్ప్రెడ్ చేయాలనేది మన కాన్సెప్ట్ అనమాట సో మంచిని ఎంతమంది తొందరగా స్ప్రెడ్ ఇప్పుడు వైరల్ అయితే ఇప్పుడు మన నెగిటివిటీ ఏదైనా ఉందనుకోండి సొసైటీలో అది టక్కన వైరల్ అయిపోతుంది అలాగే మా ప్రయత్నం ఏంటంటే మంచిని కూడా అంత తొందరగా స్ప్రెడ్ చేయాలనేది మా కోరిక అనమాట అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం మేము అంతా కూడా ఇప్పుడు Okay, so during this process, ఏదైతే మీరు చేస్తున్నారో ఈ స్వచ్ఛంద కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు ఐ నో ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మంచి సపోర్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం జనరల్గా ఏంటంటే ఇట్లా మంచి పనులు చేసే వాళ్ళకి కష్టాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అందరికి తెలిసి విషయం మీరు ఈ చేసే ప్రాసెస్లో మీకు ఎదురైన ఏదైనా చేదు అనుభవాలు కానీ మిమ్మల్ని డిమోటివేట్ చేసిన సంఘటనలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా డెఫినెట్లీ అండి మనకు తెలుసు ఈ జనరేషన్లో ఈ సొసైటీలో బేసికలీ ఎంత మంచి చేస్తామో అంత నెగిటివిటీ అనేది డెఫినెట్లీ వస్తుంది స్టార్టింగ్లో అయితే అంటే ఎవ్రీడే నేను ఫైట్ చేయడే ఫైట్ చేయాల్సిన ఒక సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయి నాకు లైక్ రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ఏదైనా సేవ చేయాలన్నా కూడా బేసికలీ వంద మంది వంద రకాలుగా మాట్లాడేవాళ్ళు లైక్ నీకు ఎందుకు ఇన్ని ఎన్జిఓస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చేయాల్సిన పని నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు నీకు డబ్బులు ఎక్కువ అయ్యా లేకపోతే బేసికలీ నువ్వు ఫేమ్ కోసం చేస్తున్నావా ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫుడ్ ప్లేట్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి ఆ ప్లేట్ ఇచ్చి అనుకోకుండా నేను ఫేస్బుక్లో పెట్టా అనుకోండి లైక్ ఇన్స్పిరేషన్ నా కాన్సెప్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ జనాలకు అది అర్థమయ్యేది పబ్లిసిటీ అలా చాలామంది రకరకాలు అనడం మాటలు అండ్ ఇవన్నీ పడ్డాం స్టార్టింగ్లో ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ చాలా అనుభవించాం లైక్ రాత్రి నిద్రపోయేవాడిని కాదు తిండి మానేసేవాడిని అలా డిప్రెషన్ లేక వెళ్ళిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో ఫైనలీ నేను ఒకటే నాకు నాకు ఒకటే అనిపించింది లైక్ సొసైటీ ఇలాగే ఉంది ఆ సొసైటీలో నేను ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వీళ్ళు ఇలాగే బతికేయాలా లేకపోతే సొసైటీని చేంజ్ చేయాలా ఒక లీడర్గా మారనేది నాకు వచ్చిన రియలైజేషన్ సో ఆ రోజు నేను కసిగా తీసుకొని వాళ్ళ మార్ వాళ్ళ థాట్స్ని చేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నా స్టైల్ మార్చాలి వాళ్ళు చూసే విధానాన్ని మార్చాలి సో విధానాన్ని మార్చాలంటే నేను చేసే సేవ కూడా మారాలి అందరు చేసినట్టు చేస్తే డెఫినెట్లీ అంటారు కొత్తగా ఏదైనా చూపించాలని ఒక కాన్సెప్ట్తో ముందుకు వచ్చాను సో ఈ లాస్ట్ ఇయర్స్లో కూడా బేసికలీ స్టార్టింగ్లో చాలామంది ఈవెన్ పంతులు కూడా ఎవరైతే పూజ చేస్తారో వాళ్ళే మమ్మల్ని చాలా భయపెట్టేవాళ్ళు లైక్ ఆత్మలు పట్టుకుంటాయి నీకు అదే అవుతుంది ఇది అవుతుంది నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు వేరే వాళ్ళకి అదే ఇదని చెప్పి అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ దాన్నే నేను తీసుకున్న కసిగా ఎందుకంటే ఇది చేయొద్దు అన్నప్పుడు నేను అదే చేస్తాను అనేది చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అలవాటు అనమాట సో దానికి కావాలని నేను తీసుకునే ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఓన్లీ హిందూస్లోనే కాదు మనం ముస్లిమ్స్కి క్రిస్టియన్స్కి వాళ్ళ వాళ్ళ మతాల ప్రకారం మనం లాస్ట్ ఇయర్స్ కూడా చేస్తాము ఆల్రెడీ దాన్ని కూడా ఒక రికార్డ్ ఉంది మనకి సో వాళ్ళు ఏదైతే నెగిటివ్గా నాకు చెప్పారో ఏదైతే ఇది కాదు అన్నారో దాన్ని నేను పాజిటివ్గా ఎనర్జీగా తీసుకొని నేను చేసి చూపించా ఆల్రెడీ సిక్స్ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకు చెప్పాలి ఎవరు లేరు లిటరలీ మనకు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే దూరం ఉంటారు ఫస్ట్ వీడియో ఎలాగో మారడని రెండో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటున్నారు ఈవెన్ పూజలు కూడా మనకి ఇప్పుడు ఫ్రీగా చేస్తున్నారు మీరు ఇండియాలో ఎక్కడైనా పూజలు ఫ్రీగా అంతకెళ్ళి చేసిన వాళ్ళు విన్నారంటే నేను రికార్డ్ ఇస్తాను వాళ్ళకి ఇవ్వరు ఖచ్చితంగా చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ కమర్షియల్గా ఉంటారు అలాంటి పూజలే మనకు వచ్చి పిండ ప్రధానాలు ఫ్రీగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొచ్చాం మా కసితో డిటర్మినేషన్తో డెఫినెట్లీ ఆలోచన ఎప్పుడు మారుతుందంటే మన మనం చేసే స్టైల్ మారాలి ప్రజలు చూసే విధానం మారాలంటే ఫస్ట్ మనం సర్వీస్ చేంజ్ చేయాలి మనం అందరికీ నచ్చినట్టుగా చేయాలి కానీ వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చేస్తే ఎవరైనా అంటారు డెఫినెట్లీ సో స్టైల్ మార్చాము అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఒక మనిషి తలుచుకుంటే ఏ లెవెల్లో మానవత్వాన్ని చూపించవచ్చు ఎంతమంది ప్రాణాలని ఒక మనిషి కాపాడగలడు అనేది చిన్న చిన్న సేవల ద్వారా ఇలా చూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాం సో రీసెంట్గా మీకు డాక్టరే డాక్టరేట్ వచ్చిందని విన్నాము అది దట్టు అది యూఎస్ఏ కాలిఫో
అండ్ ఇది కాకుండా ఆర్గానిక్ క్రిమేషన్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది అంటే ఆర్గానిక్ క్రిమేషన్ అంటే మనం ఎవరైనా చనిపోతే బేసికలీ మనం చెట్లను నరికేసి కర్రలు పెట్టేసి లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్లో గాల్చేస్తాం ఇది కామన్గా జరిగేది ఇండియాలో ఇలా కాకుండా ఆవు పేడని తీసుకొని సేకరించి ఆవు పేడని ఒక టన్ రెండు టన్లు తీసుకొని లోడ్ని వాటితో పాటు కర్రలు తయారు చేస్తాను ఒక మెషిన్ ద్వారా ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లోనే యాక్చువల్లీ మా కర్రలు తయారు చేస్తాం ఇక్కడే కర్రలు ఇప్పుడు అంటే వర్షాకాలం కాబట్టి కొన్ని దొరకట్లేదు మనకి బట్ మామూలుగా సమ్మర్ సీజన్ మొత్తం కూడా కర్రలతో మనం మనం పేడలతో పాటు కర్రలు తయారు చేసేసుకొని వాటిని ఎండబెట్టుకొని ఆ కర్రలనే మనం చేసిన అంత్యక్రియలు ప్రతి ఒక్క దానికి వాడాము ఆల్రెడీ సో ఇది ఆర్గానిక్ క్రిమేషన్ అంటే మనం చెట్లను నరకకుండా చేసిన పని అనమాట మళ్ళీ ఇలా మీరు చూసుకుంటే ఆర్గానిక్ కాన్సెప్ట్లోనే మూడు చేసాం ఆల్రెడీ గ్రీన్ బుక్ అనేది చెట్లను నరకుండా ఉన్న వేస్ట్నే మనం రీయూజ్ చేసాం తర్వాత మనం ఆర్గానిక్ క్రిమేషన్లో చెట్లను నరకుండా మళ్ళీ మనం ఉన్న పేడనే మనం కర్రలుగా మార్చి అంత్యక్రియలు చేసాం యాక్చువల్లీ ఆవు పేడ వాడితే మంచిదని పురాణాలు కూడా చెప్పారు సో అందుకనే మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇది కాకుండా మనము ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్ ఇస్తున్నాం సో ఆర్గానిక్ ప్రకృతి మీద మూడు ప్రాజెక్ట్లు చేస్తున్న సంస్థ ఇది తర్వాత పిల్లల మీద అండ్ ముసలోల మీద మనం చేస్తున్నాం అది కాకుండా మనం క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మీద కూడా వర్క్ చేస్తుంటాము మన ఎంఎన్జే అండ్ బస్సు తారకాలో చాలామంది చిన్నపిల్లలు అక్కడ కీమోథెరపీ జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు బయటికి రాలేరు ఆ ప్రపంచంలోనే ఉంటారు సో వాళ్ళ బర్త్డేస్ కూడా మనం అక్కడికి వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేస్తాము అండ్ వాళ్ళకు ఉన్న చిన్న చిన్న కోరికలు ఏమైనా ఉంటాయి అవి కూడా తీరుస్తుంటాము అది కాకుండా ఆల్టర్నేట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏదన్నా మెథడ్స్ అంటే లైక్ వాళ్ళకు లాస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళు హోప్ గివ్ అప్ చేసేస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఆల్టర్నేట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నాని అండ్ ఆయుర్వేదిక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళకి ఆ లొకేషన్ గైడ్ చేయడము వాళ్ళకి ఆ ట్రీట్మెంట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా పాస్ చేస్తుంటాయి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా కాకుండా మనము అలా చెప్పుకుంటే వెళ్తే పద్నాలుగు సేవలు ఉన్నాయి మొత్తం లైక్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి సర్వీస్ చేస్తాము ఇలా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ మీద పనిచేస్తున్నాము అంటే మాకు మేము ఎక్స్ప్లోర్ అవుతున్నాం అనమాట ఇంకా సొసైటీకి ఎలా యూజ్ అవ అవ్వగలము అండ్ ఈ ఏజ్లోనే కష్టపడగలం కాబట్టి ఇంకొక టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను కష్టపడగలను ఇండియా కోసం తర్వాత నేను ఎలాగో కష్టపడలేను కనీసం ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను కష్టపడి ఆగి అలిసిపోతే ఆ తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైన్ హ్యాపీగా ఉంటాను కనీసం ఇంతమందికి సేవ చేయగలిగి అన్న వల్ల నా జన్మకి ప్రతిరోజు ఒక యూజ్ ఉంది అన్న కాన్సెప్ట్లో హ్యాపీగా ఉంటాను సో ఇదే కష్టం ముందుకు వెళ్తున్నాం అందరం కూడా అండ్ డెఫినెట్లీ మీ అందరి సపోర్ట్ కూడా కావాలి ఇలా ఇంకా టెన్ టైమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీతో వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఈ సంస్థను మీరు ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నారు మీ ప్లాన్లు ఏంటి ప్రస్తుతానికి మనము హైదరాబాద్లో ఈ ఫోర్టింగ్ సర్వీసెస్ చేస్తున్నామండి ఇక్కడ కాకుండా నాకు ఇంకా పూణే విజయవాడ అనంతపురం నంద్యాల ఇన్ని సిటీస్లో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అక్కడ అన్నదాత ప్రాజెక్ట్ జరుగుతుంది అండ్ డైలీ ఫుడ్ సర్వింగ్ జరుగుతుంది బట్ నా గోల్ ఏంటంటే ఓన్లీ అన్నం పెట్టడం ఒకటే సొల్యూషన్ కాదు వాళ్ళకి షెల్టర్ కూడా ఇవ్వాలి అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే ఈ అన్కేర్డ్ పీపుల్ ఉన్నారో అంటే హాస్పిటల్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు పేదవాళ్ళు బట్ స్టిల్ అక్కడ కొంతమంది హాస్పిటల్ బయట పడి ఉంటారు కొడుకులు ధరమేసిన వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా హోమ్లెస్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళకి షెల్టర్ లేదు గవర్నమెంట్ ఒక పర్టికులర్ షెల్టర్ రూమ్ కట్టించలేదు ఇంతవరకు ఏ సిటీలో కూడా ఏ స్టేట్లో కూడా అలాంటి వాళ్ళ కోసం షెల్టర్ రూమ్స్ పెట్టి ఆ షెల్టర్ రూమ్స్ వీళ్ళని పెట్టుకొని వాళ్ళు బతుకున్న ఆకర్షణ వరకు బాగా చూసుకోవాలనే ఒక చిన్న కోరిక ఉంది సో నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అవే అనమాట ఎక్కడెక్కడ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో అక్కడ ఫుడ్ పెట్టడంతో పాటు షెల్టర్ రూమ్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి వాళ్ళకి షెల్టర్ కూడా ఇచ్చి చనిపోయిన తరువాత బాగా చూసుకోవాలి చనిపోయాక మళ్ళీ ఆత్మని బాగా చూసుకోవాలనే ఒక ఇంటెన్షన్తో ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గౌతమ్ గారు సో మీ అభిప్రాయాలు తెలిపినందుకు మీ సంస్థ గురించి చెప్పినందుకు మీరు భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రాజెక్టులు చేసి ఇంకా మీరు ఏదైతే చూజ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకే కాకుండా వేరే వాటిల్లో కూడా చేసి ఇంకా సొసైటీకి మంచి చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ